بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید الفان عباس آج آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے پشت پر گناہوں کا واقعی کہیں بوجھ تو نہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایک ایسے بیابان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر دور دور تک درخت کا نام و نشان نہیں تھا اور ایسی جگہ پر رکے جہاں پر لکڑیاں مل پانا بہت ہی مشکل تھا مگر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر کے لکڑیوں کا انتظام کریں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکڑی مل پانا بہت مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ چاروں طرف پھیل جاؤ اور جسے جو بھی تنکا بھی ملے تو وہ اسے اٹھا کر کے لے کر کے آئے خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں مشغول ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گھاس کے تنکے لے کر کے آ گئے اور جب ان تنکوں کو اکٹھا کیا گیا تو ایک امبار کی شکل میں دکھائی دینے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب ذرا غور سے سنو دیکھو جس طرح سے یہاں پر ہم رکے تو ہمیں کوئی نہ لکڑی دکھائی دے رہی تھی نہ بہت زیادہ گھاس کے تن کے دکھائی دے رہے تھے لیکن دیکھو ایک ایک کر کر کے جب سب اکٹھا کیا گیا تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے تنکوں کا ایک امبار سا دکھ رہا ہے ویسے ہی انسانوں کی گناہ ہوتے ہیں جو بظاہر دکھتے تو نہیں ہیں لیکن وہی گناہ دھیرے 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 کر کے ایک امبار کے شکل اختیار کر لیتا ہے تو بس یہاں پر یہ داستان تمام ہو رہی ہے مگر سوچنے کا مقام ہے کہیں ہماری پشت گناہوں کے بوش سے دب تو نہیں گئی یعنی گناہوں کا امبار تو نہیں لگ چکا ہے ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں یا روزانہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اگر ہم اسے ہلکے میں لے رہے ہیں ایک گناہ ہو گئی دو گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہی مسئلہ بن جائے گا آگے جا کر کے جب گناہوں کا امبار میدان محشر میں ہمارے سامنے دکھائی دے گا اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لہذا اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے معافی اور خاص کر جب ماہ رمضان کا مہینہ کہ جب ہم مہمان ہیں خدا بند عالم کے یقیناً وہ اللہ غفور و رحیم ہے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں تاکہ اللہ ہماری پشت کو ہلکا کر دے گناہوں کے بوجھ سے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ